குரல் திரும்ப சொல்லுங்க வேண்டுதல் வேண்டாமை இலாநடி சேர்ந்தாருக்கு யாண்டும் இடும்பையில இதில் இந்த குரலை நீங்கள் பகுக்கணும் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப சுருக்கமாக தான் இந்த வகுப்பு கொண்டு போகிறோம் அதாவது இறைவனை இங்கு திருவள்ளுவர் எப்படி அழைக்கின்றார் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் எப்படி அழைக்கிறாரு வேண்டுதல் இறைவா நீ வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அப்படின்னாக்கா மனிதன் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னாக்க வேண்டுதல் வேண்டாமை உள்ளான் புரியுது இல்லைங்களா அது எப்படி நம்ம இன்னும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா வேதம் நமக்கு சொல்லித்தருது தெளிவை தான் சொல்லித்தருது சிந்திக்க தான் தூண்டுது சிந்தனையில் இருந்தால் தெளிவு பிறக்குதுன்னு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம நிறையா பதிவுகளை பண்ணியிருக்கோம் நாமளே பண்ணியிருக்கோம் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு எனக்கு சுகம் வேண்டும் எனக்கு சுகம் வேண்டும் எனக்கு மன நிம்மதி வேண்டும் எனக்கு அமைதி வேண்டும் எனக்கு பொறுமை வேண்டும் எனக்கு நோயின்மை வேண்டும் இதெல்லாம் வேண்டும் எனக்கு தொந்தரவு வேண்டாம் வறுமை வேண்டாம் கொடுமையான எந்த சூழ்நிலையும் எனக்கு வேண்டாம் ஒவ்வாமை வேண்டாம் இது யாருக்கு மனிதனுக்கு இது இறைவனுக்கு உண்டா இல்லை காரணம் என்னன்னாக்க வேணுன்றத கொடுக்குறவனும் வேணான்றத நீக்கி எடுக்கிறவனும் யார் இறைவன் மட்டும்தான் அதனால் இது ரெண்டும் இறைவனுக்கு கிடையாது மனிதனுக்கு தான் அதனால தான் வேண்டும் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் இறைவன் வேண்டுதல் வேண்டாமை உள்ளான் மனிதன் அப்படின்ற கண்ணோட்டத்துக்குள்ள நம்ம பார்த்தோம்னா தான் இதனுடைய குரலுடைய சாரம் நமக்கு புரியும் புரியுது இல்லைங்களா அப்போ வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் இறைவன் அந்த குரலை திரும்ப ஃபுல் பண்ணுங்க வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார் அடி சேருதல்னாக்க திரும்ப எங்கே போகிறாரு அந்த உள்ளத்துக்குள்ளே இருக்கிறானே அவனுடைய பொறிந்து கொள்ளணும் அதாவது இந்த இடத்துல சுருக்கமாக சொல்ல போனாக்க உள்ளமும் மனமும் பொருந்தியே செயல் பண்ணோம் மனம் வந்து புலன் கூட சேர்ந்து தெரு வழியாக போகிற மிருகங்கள் மாதிரி அலைஞ்சிடக்கூடாது காட்டு விலங்குகள் மாதிரி அதாவது உணர்ச்சி வசப்பட்டு வாழக்கூடியவன் மனுஷன் கிடையாது அதை வந்து தெளிவுபடுத்துறதுக்கு தான் அந்த உள்ளம் மனமும் ஒன்றிச்ச நிலையை பற்றி தான் அடி சேருதல் அடி சேருதல் அடின்றது உள்ளம் தான் சேருதல் வந்து எதில் சேர்கிறோம் மனத்தோட மனம் தான் அங்கே சேருது அதுதான் நம்ம சேருதல்னு சொல்கிறோம் உள்ளமும் மனமும் சேர்ந்தே இருக்கிறது சேர்ந்தே இருந்தால் தான் வாழ்க்கைன்றது திருக்குறளும் சொல்லுது புரியுது இல்லைங்களா அடி சேர்ந்தா இருக்கு யாண்டும் இடும்பை இல்லை ஆமாம் என்றைக்குமே உனக்கு துன்பம் இல்லை யாண்டும் இடும்பை இல்லைன்னா என்றைக்குமே துன்பமும் கிடையாது அப்படின்றார் புரியுது இல்லைங்களா இப்போது இந்த மாதிரி வேண்டுதல் வேண்டாமல் இலான் அடி சேர்ந்தா இருக்கு யாண்டும் இடும்பை இல்லைன்னு சொன்னார் வேண்டும் வேண்டும்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் வேண்டாமையின்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் புரியுது இல்லைங்களா இப்போ மழை வேண்டும் விளைச்சல் வேண்டும் விலை குறைய வேண்டும் மக்கள் எல்லாரும் சுகமாக இருக்க வேண்டும் இதுவும் வேண்டும் தான் இது கொடுமையான வெயில் வேண்டாம் அதே மாதிரி மிக கர்ண கொடூரமாக அடிக்கும் போது என்ன பண்ணும் இவ்வளோ மழைலாம் வேண்டாம் இதெல்லாம் யார் மனித உள்ளத்துக்குள்ள தோணுது அது வேண்டான்றதை நீக்கிறதும் வேணுன்றத கொடுக்கறதும் என்னுடைய பணியாக இருக்கிறதுனால வேண்டுமை வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் என திருவள்ளுவர் இறைவனை அழைக்கின்றார் இது நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த குரல் இருள் சேர் இருவினையும் சேரா அப்படின்னு கொண்டு வருவார் இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை அந்த குரலில் இருக்கு ஐந்தாவது குரல் இது இல்லைங்களா அந்த இறைவன் அப்படின்றத எதோடையும் இணைக்காம நிறுத்திட்டு கீழ்வரிக்குவாங்க பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டுன்னு சொல்றார் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு அப்படின்னாக்க பொருள்கள் தான் எனக்கு முக்கியம் பணம் காசு தான் முக்கியம் இந்த உலக பொருளாதாரங்கள் தான் முக்கியம்னு சொல்லிட்டு எவன் நம்பி அதை மையப்படுத்தி வாழ்க்கை அமைக்கிறானோ அவனுடைய வாழ்க்கையில இருள் வந்து சேரும் அல்லது அவன் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையே இருள் நிறைந்த வாழ்க்கை தான் அது அருள் நிறைந்த வாழ்க்கை இல்லை அப்படின்றது திருக்குறள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு தெளிவாக அடிக்கிறார் அதனால தான் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு இருள் சேர் அப்படின்னு அந்த இடத்துல எடுக்கணும் எப்படி எடுக்கணும் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு இருள் சேர் இருள் வந்து என்ன அது தீவினை நல்லது இல்லை கெட்டது அப்போ அருள்னு ஒன்று இருக்கு அது யார் இறைவன் நமக்காகவே அருளுவது அருள் அப்போ பொருள் வேண்டாவா அருளுக்குள் பொருள் இருக்கிறது அருள் வழியாக நமக்கு பொருள் வர வேண்டும் பொருள் தனியாக சம்பாதிக்கணும்னு கங்கணம் கட்டிட்டு அருள் எல்லாம் அருள் வழியை விட்டுட்டு சம்பாதிச்சுனாக்கா அது இருள் சேர்ந்த வாழ்க்கை அதனால தான் அவர் தெளிவுபடுத்தும் போது என்ன சொல்கிறாரு இருவினையும் சேரா எதுவும் சேராது நல்வினையும் தீவினையும் ஒன்றா சேராது நல்லதும் கெட்டதும் ஒன்றா சேர்ந்தே 
இருக்காது நான் எப்படி வேணாலும் சம்பாதிப்பேன் எப்படி வேணாலும் வாழ்வேன் எப்படி வேணாலும் நான் முடிவெடுப்பேன் அது என்னோடய விருப்பம்னு சொல்லிட்டு போகிறதும் இறைவனுடைய அவனுடைய நாட்டமும் ஒன்றும் இல்லை அது ரெண்டும் ஒன்றா சேராது இறைவன் நம்ம நமக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் கொடுக்குறவன் அப்படின்னு நம்பும்போது அந்த நம்பிக்கையில் வாழும்போது ஒரு மனிதன் நம்ம மனம் எப்படி இருக்கும் அருளால் நிரப்ப நிரப்பப்பட்டிருக்கோம் அந்த அருளால் நிரப்பப்பட்ட அந்த மனிதனுக்கு இந்த உலகத்தில் மிக சௌகரிய சௌகரியமாக எப்படியெல்லாம் வாழணும்னு நினைக்கிறானோ அப்படி வாழக்கூடிய அந்த தூண்டுதலை இறைவனே கொடுத்து அதுக்கு தேவையான அவ்வளோ பொருள்களையும் அருள் வழியாகவே இறைவன் கொடுத்து விடுவது வழக்கம் இப்போ குறிப்பாக சொல்ல போனோம்னாக்க உள்ளத்துக்குள் தோன்றியவை எல்லாம் என்ன அது உணர்வு தளத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட போது அத்தனையும் கண்டுபிடிப்புகளாக வெளிவந்தன புரியுது இல்லைங்களா நம்ம பார்க்குற அவ்வளவு பொருள்களும் உள்ளத்தில் உணர்வாக இருந்து வெளிப்பட்டது தான் அப்போது அவனுடைய அருள் வழியாக தான் இதெல்லாம் இது பொருள்களாக படைக்கப்பட்டன புரியுது இல்லைங்களா அப்போ அருள் இல்லாமல் பொருள் கிடையாது அப்போ அருளை விட்டுட்டு ஏன் பொருளை தேடணும் அது வந்து அப்போது நம்ம அருளில் நினைத்தின்று அவன் கொடுக்கின்ற அந்த அருள் வழியிலேயே எல் அனைத்து வாய்ப்பு வசதிகளையும் பெற்று சுகமாக வாழணும் அதனால தான் அந்த இடத்துல நீங்கள் திருக்குறளை இன்னும் கொஞ்சம் செழுமையாக பார்க்கணுனாக்க பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு இருள் சேர் இறைவன் அருள் சேர் பணி உடையார் மாட்டு இருள் சேரா அப்படின்னு கொண்டு வந்தால் இன்னும் தெளிவாக இருக்கும் அப்படி நம்ம பிரித்து தான் பார்க்கணும் அந்த இறையல் பார்வையில் அப்படி தான் நம்ம பார்க்கணும் திருவள்ளுவர் நோய்க்கின அதே பார்வையில் நம்ம பார்க்கணும் அது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அதாவது பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு இருள் சேர் இறைவன் அருள் சேர் பணிவுடையார் மாட்டு இருள் சேரா அவனுடைய அருள் சேரணும் அவனுக்கு பணிஞ்சிருக்கணும் அவங்களுக்கு என்ன சேராது இருள் நிறைந்த வாழ்க்கையாக அது மாறாது அமையாது அப்படின்றது திருக்குறள் புரியுது இல்லைங்களா அதனால தான் இறைவன் அப்படின்ற வார்த்தையை தனியாக நிறுத்தி நம்மளை சிந்திக்க வச்சார் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நல்லதும் கேட்டதும் ஒன்றா சேராது அருள் வழியில் வரக்கூடிய பொருள்கள் நல்லது பொருளை மட்டும் மையப்படுத்தி வாழக்கூடியது கெட்டது இது ரெண்டும் ஒன்றல்ல என்ன தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார் புரியுது இல்லைங்களா